வணக்கம் இன்று மே எட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மிஸ்டர் சி நியூஸ் அண்ட் ரேடியோவில் இருந்து காலை நேர செய்தி சுருக்கங்களுடன் சிந்து மும்பை விமான நிலையத்தில் ஜெட் ஏர்வேஸ் நிறுவனத்தை மீண்டும் நடத்த கோரி ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இது ரம்ஜான் மாதம் என்பதால் உலகம் முழுவதும் இஸ்லாமிய மக்கள் நோன்பு மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் பாகிஸ்தான் லாகூரில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் நான்கு பேர் பலியாகியுள்ளனர் காயமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்ந்துள்ளது இந்த தாக்குதல் காரணமாக தற்போது அங்கு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் இந்த ஆண்டு எட்டு லட்சத்தி பதினாறாயிரத்தி அறுநூத்தி பதினெட்டு மாணவர்கள் பதினோராம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை எழுதியுள்ளனர் இதையடுத்து தேர்வு முடிவுகள் இன்று காலை வெளியான நிலையில் தொண்ணூத்தி எடுத்து ஈரோடு முதலிடம் பிடித்துள்ளது வழக்கம் போல் மாணவர்களை விட மாணவிகள் மூன்று அதிகம் தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர் பிரதமரை விமர்சித்த விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு தெரிவித்து உச்சநீதிமன்றத்தில் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளி பகுதியில் நேற்று மாலை பெய்த திடீர் கனமழை காரணமாக அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது திருப்பத்தூரிலிருந்து நாற்றம்பள்ளி நோக்கி சென்ற தனியார் பேருந்து ரயில்வே பாலத்தின் கீழ் தண்ணீரில் சிக்கி இன்ஜின் பழுதாகி நின்றது பேருந்தை சுற்றி தண்ணீர் பெருமளவு இருந்ததால் அதிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்து பயணிகள் கீழே இறங்க முடியாமல் தவித்தனர் தகவல் அறிந்த தீயணைப்புத் துறையினர் பேருந்தில் சிக்கியிருந்த முப்பத்தி ஐந்து பயணிகளை ஏழி மூலமாக பத்திரமாக மீட்டனர் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் திடீர் மின்தடை காரணமாக வெண்டிலேட்டர் இயங்காததால் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்த ஐந்து நோயாளிகள் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் இதுகுறித்து நடத்திய விசாரணையில் தனியார் மருத்துவமனையில் இருந்து மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சைக்கு வந்தவர்கள் தான் இறந்திருக்கிறார்கள் என்று அம்மருத்துவமனையில் டீன் கூறியுள்ளார் அங்கீகாரம் பெறாத தனியார் பள்ளிகளுக்கான அங்கீகாரத்தை அடுத்த ஆண்டு மே இறுதி வரை நீடித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இடைத்தேர்தல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் சிறப்பு டிஜிபி அசுதோஷ் சுக்லா தலைமையில் காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது குழந்தைகள் விற்பனை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் கைதான ரவிச்சந்திரன் செல்வி லீலா பர்வின் ஹாசினா ஆகியோருக்கான ஜாமீன் மனுவை மறுத்து நாமக்கல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கில் கைதான திருநாவுக்கரசு சபரிராஜன் ஆகியோர் மீதான குண்டர் சட்டத்தை ரத்து செய்ய கோரி இருவரின் தாயாரும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் குடிநீர் தட்டுப்பாடு உச்சத்தை அடைந்த நிலையில் சென்னை கோயம்பேட்டில் விற்பனை செய்யப்பட இருந்த காலாவதியான குடிநீர் கேன்களை உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு நூத்தி ஐம்பது எம்பிபிஎஸ் இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்ய மருத்துவ கல்வி இயக்குநர் எட்வின் ஜோ உத்தரவிட்டுள்ளார் இன்று தங்கம் விலை கிராமிற்கு மூவாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ரூபாயாகவும் வெள்ளி கிராமிற்கு நாற்பது ரூபாய் இருபத்தி இரண்டு காசுகளாகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது பெட்ரோல் விலை எவ்வித மாற்றமும் இன்றி லிட்டர் ஒன்றிற்கு எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் எழுபத்தி ஒன்பது காசுகளாகவும் டீசல் விலை எழுபது ரூபாய் நாற்பத்தி மூன்று காசுகளாகவும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் இன்றைய காலை நேர செய்தி சுருக்கங்கள் நிறைவடைகிறது மேலும் பல செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம்ஆர்சிஹெச்இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் மேலும் எங்கள் முகநூல் பக்கமான மிஸ்டர் சே நியூஸ் பக்கத்துடன் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்